সামনে রেখে ফটো দিতেন এগুলো কতটুকু সঠিক আলহামদুলিল্লাহ ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাইফ ইবনে তাইমিয়া আপনি নিজেও সেটা জাস্টিফাই করে দেখেন মুজমা আলাই আইমা মুজাহিদিন পরে ইমাম তাইমিয়ার মতো এত সূক্ষ ধী সম্পন্ন ব্যক্তি এবং মাসলা মাসালে এত সঠিক ব্যক্তি আর কাউকে পাওয়া যায় নাই এজন্য ওনার মাজমুল ফাতাওয়া ফতোয়া কিতাব একটি আটত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত হানাফি ফিক গ্রন্থগুলিতেও আছে শোভা বর্ধন করছে শুধু তারা মাঝাবি গোনামির কারণে ইমামে তাইমিয়াকে হাইলাইট করে না বা ইমামে তাইমিয়ার অবদানকে স্বীকার করে না এটা আপনার উত্তর ইমামিয়ার ক্ষেত্রে যে মাকুলাটা তা দ্বিতীয় অনুসারী ছিলেন ভাই দেখেন আইমা মুস্তাহিদের পর যারা বড় বড় মহাদ্দিসিন তারা কিছু মাঝহাবের অনুসরণ করতেন কিভাবে সেটা আপনাকে আমাকে শিখতে হবে সেটা হলো যে ওই ইমাম ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ যেটা সহি সনদের নবী থেকে সাব্যস্ত হাদিস দিয়ে ফতোয়া দিয়েছেন সেটা তো সঠিক হবে সেটা তো বেঠিক নয় আল মাস আল্লাহ আল্লাহ কিহাল ইমাম মুসিবন যে মাসলাতে ইমাম সঠিক ছিল সেই মাসলার অনুসরণ মহাদ্দিসিনে কেরাম করতেন তো আপনার আমার কি সমস্যা এখান থেকে হানাফিদের দলিল নেওয়ার কি আছে কিছুই নাই বরং হানাফিরা আল্লাহ রাসুলের থেকে সাব্যস্ত কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করে না বাকি তিন মাঝাবের অনুসারে আল্লাহ রাসুলের থেকে সাব্যস্ত কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করে আর বাকি মহাদ্দিস যারা আইমা যারা তাদেরকে অনুসরণকারী মহাদ্দিসরা তাদের কাছে আসানিত আছে সনদ আছে সনদ দিয়েই তারা তাদের ইমামদের কথা জাস্টিফাই মূলক হয়ে মানুষের কাছে বলেছেন এভাবে মাঝাবের অনুসরণ করলে কোনো দোষ নেই এভাবে হানাফি ভাইদের বলি এভাবে যদি আপনারা ইমাম আবু হানিফার মাঝাবের অনুসরণ করেন কোনো দোষ নাই আমরা বরং এভাবে আপনাদের কাছ থেকে আমরা চাই যে আপনারা ইমাম আবু হানিফার সঠিক মাঝাবের অনুসরণ করেন ইমাম আবু হানিফা যেটা আল্লাহ রাসুল থেকে আসানির সহ সনদ সহ প্রমাণ করে সঠিক বলেছেন সেটা আপনি অনুসরণ করেন আছে এরকম দেখাতে পাবেন গুড্ডা আছে বল আছে শরীরে শক্তি আছে এরকম কথা সাব্যস্ত করার না কারণ এটা অধিক সত্য কথা যে ইমাম আবু হানিফার রহমত লালের কাছে এত হাদিস ছিল না যার কারণে তিনি রায় এবং কেয়াস করে ফতো দিতেন আর যার কারণে অনেক ভুল হতো তারপরে চূড়ান্তভাবে আমরা তাকে ভুল বলি না এই জন্যই যে তিনি তার সংশোধন করেছেন নিজে এমনকি চূড়ান্তভাবে তিনি সহি হাদিসকে তার মাঝহাব বলে সাব্যস্ত করে গেছেন এবং সকলকে অর্ডার করে গেছেন তাকে যারা ফলো করবে তার ফলোয়ার্সকে যারা তার মাঝাবের দোহাই দিবে তিনি তো জানতেন না মাঝাব সম্বন্ধে যে তার নামে মাঝাব ক্রিয়েট করা হবে তথাপি তিনি যে পরোক্ষভাবে তাদের কথাগুলি তাদের জন্য রেখে গিয়েছেন পরোক্ষভাবে এটা সাব্যস্ত হওয়া যে তিনি বলেছেন যে মাঝাব রসুলের টাই অনুসরণ করবে আমার কথার অনুসরণ করবে না অতএব আমরা হানাবি ভাইদেরকে এটাই বলি ওলামাদেরকে এটাই বলি যে সঠিক ভাবে ইমাম আবু হানিফার মাঝহাবকে ফলো করেন ইমাম আবু হানিফার নামের উপরে কথিত হানাবি মাঝহাবকে ফলো করেন না এবং এ কথা অনস্বীকার্য ইমাম মালেক ইমাম আহমদ ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই একেবারে মনে করে নিরানব্বইটা শতকরা নিরানব্বইটা মাসলা সহি আদিস থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যার কারণে তারা সঠিক রয়েছেন যার কারণে তাদের খুব ভুল একটা খুব পাওয়া যায় না একদম নির্ভুল তারা অধিক অধিকাংশ মাসলায় তারা নির্ভুল নিরানব্বইটা মাসলায় তারা নির্ভুল একটা মাসলায় ভুল আর ইমাম আহ্বানিফার আক্স নিরানব্বইটা মাসলাতেই ভুল একটাতে সঠিক 
অনুসরণ করতেন না ভুল কথা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কে অনুসরণ করতেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সবচেয়ে বেশি যার কারণে তাকে আল্লাহ কবুলিয়ত লিখে দিয়েছেন দশ লক্ষ হাদিসের হাফিজ ছিলেন আহমদ বিন হাম্বল তার অনুসারী ছিলেন ইমাম মোহাম্মদ ইবিন ইসমাইল আল বুখারি এবং ইবিন হাজার আল আসকালানি অনেক পরের লোক ইবিন হাজার আল আসকালানি অনেক পরের লোক তিনি বেশি ফতোয়া দিতেন ইমাম ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহের হাদিসকে কেন্দ্র করে যার কারণে দেখবেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহের হাদিসগুলি সব আকাট্ট সহি হাদিস কোনো সন্দেহ নেই মজমা আলাই উম্মত এতে একমত এবং ইমাম বোখারির এই সাহিহুল জামের তিনি ভাষ্যকর হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছেন ইমাম ইবনে হাজার আল আসকালানি প্রত্যেকে তারা তার নামে এই মনে করেন যে ভুল ভাল তথ্য দিচ্ছে যে উনি ইমাম সাফির অনুসারী ছিলেন ইমাম সাফির মাজহাবকে সামনে রেখে ফতো দিতেন ভুল কথা ভুল তিনি ইমাম ইবনে হাজার আল আসকালানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার পূর্বের তার যে রেখে যাওয়া ইমাম মোহাম্মদ ইবন ইসমাইলের বোখারি এবং মোহাম্মদ বিন হাম্বর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের অনুসরণ বেশি করতেন সামনে রেখে খোলো না আরে ভাই ওদের খিলে খোলো 